ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோட்டமி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம கிருணி பழத்துடைய நன்மைகள் பற்றியும் அது எப்படி ஜூஸாக குடிக்கலாம் இல்லைனா வந்து அது எப்படிலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் கிருணி பழத்தை வந்து நான் நார்மலாகவே வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக ஹனி சேர்த்துட்டோ இல்லைனா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டோ சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இந்த கோடை காலத்தில் நீங்கள் வந்து உடம்பு குளிர்ச்சியாகவே வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிருணி பழத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் சாப்பிட்டுட்டே இருங்க செரிமான பிரச்சனை நெஞ்சு எரிச்சல் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிருணி பழம் வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா இதில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நீர்ச்சத்து தான் இருக்கு அதோட கூட இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்துகளால் இந்த பழம் இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது செரிமான பிரச்சனையை சீக்கிரத்துல சரி பண்ணி கொடுக்கும் அதே அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ இ சி பீட்டா கரோட்டின் பொட்டாசியம் மக்னீசியம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் அடங்கி இருக்கிற ஒரு பழம் இது நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு எல்லாமே விட்டமின் ஏ அடங்கியுள்ள உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்றது மூலமாக நுரையீரல் சம்பந்த பாதிக்கப்படுறவங்க <laughs> கிருணி பழம் சாப்பிட்றது மூலமாக நல்ல ஒரு ரிலாக்சேஷன் கிடச்சி நல்ல தூக்கம் வரும்னு சொல்கிறாங்க நாம் வயதாக வயதாக நம்ம தோல் வந்து சுருக்கம் அடைஞ்சிரும் அதே மாதிரி ரொம்ப கடினமாயிரும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கிருணி பழத்தை நீங்கள் எப்படியாவது எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி எடுக்கும் போது நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து இளமையான தோற்றத்தோடு கூட இருக்கலாம் உடல் எடை குறைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதே மாதிரி உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு யாருக்கு தான் விருப்பம் இருக்காது சொல்லுங்க அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்கெல்லாம் முலாம் பழத்தை காலையிலையும் மதியமும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி நம்மளால் முடிஞ்சளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாட்டை கம்மியாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரத்தில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது வந்து கொழுப்பெல்லாம் கரைச்சி வெளியேற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் கொழுப்பை நம்ம உடம்புல சேர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கும் நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்குங்க அடினோசைன் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து கிருணி பழத்தில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இது வந்து இரத்த செல்கள் உறையிறத தடுத்து இதயம் சம்பந்தமான எந்த நோயையும் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் தடுக்குது கிருணி பழத்தில் கேரோட்டின் ஆய்டு அப்படின்ற வேதிப்பொருள் ரொம்ப அதிகமான அளவில் இருக்குது இந்த வேதிப்பொருள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வகையில் நமக்கு பயன்படுது அதாவது நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்ததுனா கூட அதை முற்றிலுமாக இது குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம பல மருத்துவ ஆய்வுகளில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பழத்தை கோடை காலத்தில் நமக்காகவே வரப்பிரசாதமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பழத்தை இனிமேலாவது ஜூஸாகவோ ஃப்ரூட்ஸாகவோ நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டு பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு கிருணி பழம் ஜூஸுக்கு ஒரு அரை பழம் கிருணி பழம் தேவைப்படும் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு பால் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை அவ்வளோதாங்க இதை போட்டு நீங்கள் குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜூட்டம